আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল করোনায় আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় আরো 4 জন মারা গেছে এর মধ্যে করোনা উপসর্গ নিয়ে বরিশালে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা কর্মরত পুলিশের এক উপপরিদর্শক অসুস্থ হয়ে বাকেরগঞ্জে তার বাড়ি যান পরে বরিশাল শেরী বাংলা মেডিকেলে তার মৃত্যু হয় এছাড়া সকালে বরিশাল সদর উপজেলার খন্দাখালি গ্রামের নিজ বাড়িতে মারা গেছেন একজন মুক্তিযোদ্ধা বরিশালে ও ঝালকাঠিতে নতুন শনাক্ত হয়েছে আরো 6 জন নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত 47 জন রংপুর বিভাগে চার পুলিশ এক নার্স এক আনসার সহ নতুন 12 জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে 9 জনই রংপুর জেলার বাকিতে দুজন লালমনিরহাট ও একজন কুড়ি গ্রামের রংপুর বিভাগে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে 352 জন এদিকে সিলেট শহীদ সামসুদ্দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক করোনা পজিটিভ কয়েদি মারা গেছেন সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি অসুস্থ হলে প্রথমে ওসমানী মেডিকেল এবং পরে সামসুদ্দিন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এছাড়া গত 24 ঘন্টায় নতুন করে আরো 9 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে সিলেট বিভাগে 299 জন করোনায় আক্রান্ত হলেন সুনামগঞ্জে একজন নার্স সহ তিনজন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 41 লাখ 75 হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছেন 2 লাখ 85 হাজারের বেশি মানুষ এর মধ্যে ইউরোপের কয়েকটি সহ কিছু দেশ লকডাউন শিথিল করায় নতুন করে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে খুব দ্রুততার সাথে প্রকোপ মোকাবেলা করা দক্ষিণ কোরিয়ায় আবারো করোনা ছবল হেনেছে সামাজিক মেলামেশা বেড়ে যাওয়ায় শিউলে নতুন করে 101 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে চীনে যদিও নতুন একজন শনাক্ত হয়েছে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসের দুজন করোনা পজিটিভ হওয়ায় সেখানে থাকা প্রত্যেক কর্মীর মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মনে করেন তা তিনি তার কর্মস্থলেও সবার সাথে দ্রুত বজায় রেখে চলেন তাই তার মাস্ক পরার কোনো দরকার নেই শারীরিক সক্ষমতার বিচারে 45 বছরের নিচে ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকদের বাইরে কাজ করার অনুমতি মিলেছে সিঙ্গাপুরেও আজ থেকে কিছু সেলুন খাবারের দোকান খোলা হচ্ছে যশোরে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় শারাপল কোলাবাগ কলাবাগানে সন্ত্রাসী তৎপরতার খবর পেয়ে গত রাতে তারা সেখানে অভিযান চালায় এই সময় সন্ত্রাসীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে দুপক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে সে নিহত হয় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় 54 বোতল ফেনসিডিল সহ বেশ কিছু মাদক দ্রব্য ও একটি অস্ত্র অন্যদিকে অভয়নগরের রাজঘাটের মোয়াল্লেম তলায় প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চরমপন্থী দলের সাবেক এক সদস্য নিহত হয়েছে তার নাম আতিয়ার রহমান সে আগে চরমপন্থী দলের সক্রিয় সদস্য ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtubeslash18bangla news